കരയുന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുനീരൊപ്പുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ ഇടപെടലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ പരമ്പര ബെസ്സൈദ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് ഈ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേരാ ഒന്ന് വിജിലേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനും സിസ്റ്റർ ജെ സി എഫ് സി സിയും രണ്ടുപേരെയും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരു വയസ്സായ ഒരു അമ്മച്ചി റോഡിന് കുറുക്കെ വന്നു കുറുക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് കയറി പിടിച്ചു പിടിച്ചത് മാത്രമേ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പിന്നെ പൂവചാലിൽ നിന്ന് പൊക്കിയെടുത്ത് ആംബുലൻസ് കയറുന്നതൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞൊരു പിന്നെ ഓർമ്മയൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഫോൺ വന്ന് വിജിലേഷ് മരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോഡി ചുറ്റി കെട്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് മീറ്റർ തുണി വെള്ളത്തുണി മേടിച്ചിട്ട് വരണം ഡോക്ടറെ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിജിലേഷ് തന്നെ കൊടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് കൊണ്ട് വിജിലേഷിനെ മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കറുത്ത് കരുവാളിച്ചു പോയിരുന്നു ബോഡി ഭയങ്കരമായ സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു കൈനാവം കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്കിൻ അഴുകി ചീഞ്ഞ് നമ്മളെ ചാല് കീറുന്ന പോലത്തെ ഒരു നീങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിരുകിരാന്ന് നെഞ്ചിൻ്റെ ആ കുഴിയിൽ വരച്ചപ്പോഴേ വിജിലേഷ് ആന്ന് കരഞ്ഞു ഒരു ഒരു കരച്ചിൽ ചെറിയൊരു സ്വരത്തോടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടൊരു ചേച്ചി ഇവിടെ വെള്ള സാരിയെ കൊടുത്തൊരു ചേച്ചി കൂടെ ഒരു ചേട്ടനും വന്നിരുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പത്ത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കെട്ടിയാലുള്ള പ്രകാശമാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജിലേഷ് അല്ലേ മോനെ നീ എന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് അടുത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല ഒരു സിസ്റ്റർ കൂടെ എന്നെ ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ അവിടെ കടക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന സംഘടന അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവൈനിൽ വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ചെയ്ത് അമ്മ തന്നെയായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവും മൂന്നാം ദിവസം ഇവൻ അവൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിജിലേഷ് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ അങ്ങോട്ട് വചനവേദിയിലോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നെന്ന് കാര്യം അന്ന് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ വിജിലേഷ് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ആരാധനയുടെ സമയത്ത് എന്താ ഏതാന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു വൈദ്യവായിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി എനിക്ക് ഒരു ഒന്നര വർഷത്തെ പരിചയം വിജിലേഷുമായിട്ടുണ്ട് മുരിങ്ങൂർ ഡിവൈൻ ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ധ്യാന മന്ദിരത്തിൽ അച്ഛന്മാർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വിജിലേഷ് എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന ഒരു ഒന്നര വർഷക്കാലം ഞങ്ങൾ പരിചയമുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാനും ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം മാറിപ്പോയി വിജിലേഷൻ സ്ഥലം മാറിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഞാൻ വിജിലേഷനെ വിളിക്കാനൊരു കാരണം അന്ന് വിജിലേഷ് എന്ന് കേട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ കിടപ്പുണ്ട് വലിയൊരു വാഹന അപകടത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആ വാഹന അപകടത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് വിജിലേഷ് അവൻ്റെ സാക്ഷ്യം പറയുമ്പോൾ അവന് തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാരണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരാളാണ് അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ജെ സി എഫ് സി സി അതുകൊണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൽ എൻ്റെ കൂടെ രണ്ടു പേരാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് വിജിലേഷിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം അച്ഛാ എൻ്റെ വീട് വയനാട്ടിൽ മാനന്തവാടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വാളാട് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതൽ ചെറുപ്പത്തിലായിരുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ അമ്മ മരിച്ചു പോയി ഉവ്വാ പിന്നെ അമ്മ മരിച്ച് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അച്ഛനും മരിച്ചു ഉവ്വാ അച്ഛൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ നോക്കാം അങ്ങനെ വീട്ടിലൊന്ന് സാഹചര്യം രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ടായിരുന്നു പെങ്ങന്മാരെ കല്യാണം കഴിച്ചു വിട്ടായിരുന്നു അപ്പം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പേരൻസ് രണ്ടുപേരും മരണപ്പെട്ടു രണ്ടുപേരും ആ സമയത്ത് ചേച്ചിമാരുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു പെങ്ങളും മേട്ടുപ്പാളത്ത് തമിഴ്നാട്ടിൽ മേട്ടുപ്പാളത്ത് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ചേച്ചി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്മയും അച്ഛനും മരിച്ച എത്തിക്ക് 
പിന്നീട് ഉള്ളത് വിജിലേഷൻ കണ്ണു ഉറക്കുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലാണ് ഹോസ്പിറ്റലുള്ള ആ കുയ് കുയ് എന്നുള്ള സൗണ്ട് ഒക്കെ ഞാൻ കേട്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നുള്ള ഒരു ഓക്കെ ഇനി ഈ സംഭവത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ജെയ്സിക്ക അപ്പൊ നമ്മള് സിസ്റ്റർ ജെയ്സി വിജിലേഷനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന രംഗങ്ങൾ മുതൽ നമുക്ക് സിസ്റ്ററിൽ നിന്നൊന്ന് കേൾക്കാം സിസ്റ്ററെ ഞങ്ങള് മേട്ടുപ്പാളയത്ത് തന്നെ ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ കോൺവെന്റ് കുമരപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോക്കലായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഒരു കോൺവെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഏത് പ്രൊവിൻസ് ആണ് സിസ്റ്റർ ഞാൻ പാലക്കാട് പ്രൊവിൻസ് പാലക്കാട് പ്രൊവിൻസ് ഓക്കെ ഞങ്ങളുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അവിടെ ആ വില്ലേജിന്റെ നടുവിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവരൊരു വില്ലേജിന്റെ ഉള്ളിലൊരു ഒരു ചെറിയൊരു വീട്ടിൽ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുകയായിരുന്നു ഇവരുടെ കുടുംബം ജസ്റ്റ് ഒരു വീട് സന്ദർശനത്തിന് പോയപ്പം വഴിയിൽ വെച്ച് പെങ്ങൾ രാജ്യെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുകയുണ്ടായി പിന്നീട് അവരെല്ലാവരെയും മക്കൾ ഒരു മൂന്നാല് കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പനുണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഒന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഒരാളുണ്ട് എന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ആങ്ങളെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടും ഉള്ളായിരുന്നു വിജിലേഷനെ അവര് ആക്സിഡന്റ് ആയ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അവിടെ കോൺവെന്റിലേക്ക് ഒരാൾ വന്ന് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം ആകുമ്പോഴും അറിയുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ രണ്ട് സിസ്റ്റേഴ്സ് അറിഞ്ഞ ഉടനെ കോയമ്പത്തൂരി ചെന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ വിജിലേഷനെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വിജിലേഷന്റെ തലയൊക്കെ മൊട്ടയടിച്ചിരിക്കുന്നു തലയുടെ ഈ സ്കള്ള് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുഴിയായിട്ട് ഉള്ളിലോട്ട് താന്നു പോയിരിക്കുന്നു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു അമ്പത്തിനാല് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് ഈ രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ വിജിലേഷന് ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിജിലേഷന് അടുത്ത് നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വിജിലേഷനോട് പറഞ്ഞു മോനെ എന്ന് വെച്ചാൽ കുസൃതി ടൈപ്പ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നീ തലയിളക്കി വർത്താനം പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത് ഭയങ്കര ഇൻഫെക്ഷൻ ആവും ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചേച്ച് പോകുന്നു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ഇവൻ സൂപ്പിട്ട് കാണുമായിരിക്കും പിന്നെ ഇവരുടെ പുറകെ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് പോകാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു മാസമൊക്കെ ആകാറായപ്പം ഇവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ പെങ്ങൾ വേറൊരാളെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് വീട്ടിൽ വിജിലേഷൻ ഉണ്ട് മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ജീവൻ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഒന്ന് അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതാണ് ഞങ്ങൾ ചെന്ന് കാണുമ്പോൾ വിജിലേഷന്റെ സ്ഥിതി ഇവരുടെ ഒരു പത്തിന്റെ പത്ത് ഒരു മുറിയുള്ളൊരു വീടായിരുന്നു ആ കുഞ്ഞു വീടിനകത്ത് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ താമസിച്ചപ്പോഴും വിജിലേഷൻ ഈ നിലത്ത് പായിട്ട് കിടന്ന് ഒക്കെയും തലയിലെയും മുറിവിൽ പൊടിയൊക്കെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കണം ആള് ഇൻഫെക്ഷനായി തീരെ ഒരു കണ്ടറിയാത്ത പോലത്തെ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായി വായിലും മൂക്കിലും ഒക്കെയും ഫുൾ ഈച്ച ഇങ്ങനെ തിക്കി തിരിഞ്ഞ് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപ്പം ആള് പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാർ ഇവനെ പുറത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ വരാന്തയിൽ ചെറിയൊരു പാസേജിൽ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർ വാടക വീട്ടിൽ വേറെ ആള് എടുക്കാതിരി എടുക്കാതിരിക്കും അകത്ത് കിടന്ന് മരിച്ച അതുകൊണ്ട് അവർ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ആ അളിയനെ അവിടെ ഇല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഈച്ച ഞാനിങ്ങനെ കുനിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ ഈച്ചയൊക്കെ അങ്ങ് പറന്നപ്പോൾ ഇവൻ്റെ കഴുത്തിൻ്റെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു അനക്കമുണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് വീണ്ടും ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്ക് വിട്ടു വിജിനേഷ് കോയമ്പത്തൂർ അവിടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നരാടം ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് മാറി മാറി ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്ന് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അളിയനാണ് വൈസ് ചാൻഡറായിട്ട് നിന്നത് വളരെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്തൊരു ബുദ്ധിമോശമായി എന്ന് തോന്നുന്ന പോലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നൊര ഒരു ഇതില്ലാതെ ആളങ്ങനെ എത്രയും ദിവസം അവിടെ കിടന്നപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുടുംബത്തിന് ഭയങ്കര ബേഡനാവും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഒരു അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഫോൺ വന്ന് വിജിലേഷ് മരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ബോഡി ചുറ്റി കെട്ടി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു എട്ട് മീറ്റർ തുണി വെള്ളത്തുണി മേടിച്ചിട്ട് വരണം ഈ അളിയൻ അവർക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല നമ്മളാണ് ഏകാശ്രയം അപ്പൊ മദറിനെ വിളിച്ച് പറയാണ് നമുക്ക് ഇവനെ പൊതു ശ്മശാനം ബുക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ അവിടെ വിറക് ഇത്ര കത്തിക്കാൻ ആണ് അവർ ദഹിപ്പിക്കാനാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്ര ലോഡ് ഇത്ര വിറക് വേണം തൂക്കം വിറക് വേണം ഇന്ന ടൈപ്പ് ഇത്ര പാട്ട് എണ്ണ വേണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം കുറെ കുറച്ച് പൈസയുടെ അളവും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും കൊണ്ടുവരണം ആംബുലൻസ് ഒക്കെ വിളിച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇത്ര നൈസോ ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടാണ് വിജിലേഷനെ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് വിട്ടത് കാരണം ഓടി വന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ ഈ
ആ വചനമാണ് വായി പാസേ ഞാൻ ആ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം കേൾക്കുകയാണ് ഉടൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിജിലേഷ് മരിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ള ഒരു ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ചിന്ത ഉള്ളിൽ കിട്ടി അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുകയാണ് തലേ ദിവസം അവർ അങ്ങനെ മരിച്ചു എന്നുള്ള അറിയിച്ചിട്ടാണ് അവർ നമ്മളെ പറഞ്ഞതെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു ഡോക്ടറെ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ വിജിലേഷൻ തന്നെ ഉടുത്തിരുന്ന മുണ്ട് കൊണ്ട് വിജിലേഷനെ മൂടിയിട്ടിട്ടുണ്ട് കറ് കറുത്ത് കരുവാളിച്ചു പോയിരുന്ന ബോഡി ഭയങ്കരമായി സ്മെല്ലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ തന്നെ ഡോക്ടർ തന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഇത് വാസം അടിച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ മുടിയാത് ഒരുത്തർ കൊണ്ടുവന്ന് ആരോ കൊണ്ടുവന്ന് പോയിട്ടിരിക്കാങ്ങ് ഇപ്പടി ആയി പോയിച്ചെന്ന് തമിഴിൽ അദ്ദേഹം പറയണ്ടായി അപ്പൊ നമ്മള് ചെന്ന് കാണുമ്പോ ഡോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഉയിരിയിരിക്കില്ലേ ഒന്ന് കൊഞ്ചം ചെക്ക് പണ്ണുങ്ങ ഡോക്ടർ എന്ന് ഈ വചനത്തിന്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ വിജിലേഷന്റെ ചെസ്റ്റില് കൈകൊണ്ട് ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ ഇടിച്ചു എന്നിട്ട് നഖം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി പെയിൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പെയിൻ കിട്ടുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റില്ലായി നിൽക്കുന്ന കണ്ണനങ്ങോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ഒന്നും നോക്കുന്നതാന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇടിച്ചത് പക്ഷെ ആ കൈനാഗം കൊണ്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ സ്കിൻ അഴുകി ചീഞ്ഞ് നമ്മളെ ചാല് കീറുന്ന പോലത്തെ ഒരു നീങ്ങുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു പ്ലീസ് ഡോക്ടർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്യാൻ പറ അദ്ദേഹത്തിന് അത് എന്നെ നേരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയൊരു അറപ്പോടെ അതായത് ഈ ഗ്ലൗസ് ഒന്നും ഇടാതെ ഈ പിന്നെയും ഇത് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടെ അങ്ങനെ ആഞ്ഞിടിക്കുകയും കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കിരുകിരാന്ന് നെഞ്ചിൻ്റെ ആ കുഴിയിൽ വരച്ചപ്പോൾ വിജയേശ് ആന്ന് കരഞ്ഞു ഒരു ഒരു കരച്ചിൽ ചെറിയൊരു സ്വരത്തോടെ ഉടനെ ഡോക്ടർ പിന്നെ ഓ ബൈ ഗോഡ് ഗ്രേസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മരിച്ചെന്ന് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ കാര്യമായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ ഇവൻ അനങ്ങുന്നെന്ന് പറയുമ്പം ആകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ ഉള്ളിൽ കയറി ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ട്യൂബ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ചീഞ്ഞ ദ്രാവകം മൂക്കിയെന്ന് പതുക്കെ ഇവനെ ശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലായി ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഈശോ ഇനി ഇവൻ മൂളി മുരങ്ങി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇനി എന്നെ പറ്റിക്കരുത് ഇവൻ സ്വയം എഴുന്നേറ്റ് നടന്ന് ഇവൻ്റെ മുണ്ടൊക്കെ മടക്കി കുത്തി ഞങ്ങളുടെ കോൺവെൻറ്റിൻ്റെ ഗേറ്റ് കുറച്ച് ദൂരമാണ് അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് വരുന്നത് എനിക്ക് എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെന്ന് ഞാനന്ന് ഈശോയുടെ ഐ സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പറയുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിനെ പുറത്തേക്ക് കടത്തിയെങ്കിലും ഇവന് കൈ പൊക്കാനോ നടക്കാനോ കണ്ണ് കാണാനോ ഒന്നും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ കഴുത്ത് കിടന്ന് ആടുന്ന ഒരവസ്ഥ കാലൊക്കെ ഒലക്കെ പോലെ ആയിപ്പോയി സ്റ്റില്ല മുട്ടൊന്നും മടങ്ങുന്നില്ല മസിൽസ് ഇല്ല അങ്ങനെ ഇവന് എഴുന്നേറ്റ് ഇരുത്താൻ പറ്റുന്നില്ല ഇരുത്തിയാൽ തന്നെ കാലിങ്ങനെ നീണ്ട് വിറച്ച് നിൽക്കുകയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഒരു ദിവസം രാവിലെ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുമ്പോൾ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് വിജിലേഷൻ്റെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു ചേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ചേച്ചി ഇവിടെ വെള്ള സാരിയൊക്കെ എടുത്തൊരു ചേച്ചി കൂടെ ഒരു ചേട്ടനും വന്നിരുന്നു ചേച്ചി പറഞ്ഞു ചേച്ചിയുടെ മുഖത്ത് ഒരു പത്ത് ട്യൂബ്ലൈറ്റ് കെട്ടിയാലുള്ള പ്രകാശമാണ് ചേച്ചി പറഞ്ഞു സിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിജിലീഷ് അല്ലേ മോനെ നീ എന്ന് ആണോ മോനെ എന്ന് അല്ലേ മോനെ എന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് അടുത്തേക്ക് ഞാനിങ്ങനെ അത് കേട്ടപ്പോൾ പെട്ടപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചേച്ചിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ല ഇവൻ ചോദിച്ച് പറയണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരാളാണെന്നേ പക്ഷേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലും നീ സുഖപ്പെട്ട് പുറത്ത് കടക്കും നീ യേശുവിന് സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവിക്കണം പൂർണ്ണമായിട്ട് സുഖപ്പെടും കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് പോയെന്ന് അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മുന്തിരി തിരണം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഓ ഓ മറ്റേ ഇത് വന്ന് എനിക്ക് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കേട്ടോ എനിക്ക് സങ്കടം വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി കുറെ പിച്ചെടുത്ത് പിച്ചെടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആരുടെ അടുത്തും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം അളിയൻ്റെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു സിസ്റ്റർ കൂടെ ഇന്നും ഒരു സിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കടയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർ അവിടെ കടക്കാരൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ സങ്കടം വരും ഓരോരുത്തർ കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൈസ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതല്ലാണ്ട്
ഓക്കെ ഈ ചേച്ചി കൂടെ തന്ന് മുന്തിരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചേച്ചി പോവുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ ആരാന്താന്ന് അറിയത്തില്ല നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് സിസ്റ്റർമാർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ശേഷം പറഞ്ഞ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചേച്ചി വന്നിട്ടായിരുന്നു മുന്തിരിയൊക്കെ മേടിച്ച് തന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അന്നേരം ആ സിസ്റ്റർ പറയുന്നത് ആരാ എന്താ സിസ്റ്റർമാരാണ് പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ആളെ പറഞ്ഞ് വിട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു ഏത് ചേച്ചി ആയിരിക്കും കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അത് കഴിഞ്ഞ് ഡിവൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അവർ ചെയ്ത് അമ്മ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നതെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അന്നേരം മനസ്സിലാവുന്നത് വിജിലേഷ വിജിലേഷൻ മാത്രമല്ല ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ എൻ്റെ കണ്ണും നിറയുണ്ട് ഇവനെ ചികിത്സിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഇവനെ ഈ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്പൈനൽ കോഡിൽ നിന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം പുറത്ത് കൊടുക്കണം അതിന് അന്ന് പതിനായിരം രൂപ ടെസ്റ്റിന് തന്നെ ആവും പിന്നെ കുറച്ച് അധികം പൈസ ആവും ലക്ഷങ്ങളാവും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതായത് മരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രതി പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത്ര ലക്ഷങ്ങൾ നമ്മൾ ചിലവാക്കണോ എന്ന് എന്നോട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇനി പോകണമെന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്തൊന്ന് തിരിച്ച് കോൺവെൻറ്റിലേക്ക് പോരുമ്പോൾ എനിക്ക് വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസ് അസിസി വിശാടനം ചെയ്ത് നടക്കുന്ന തെരുവിലൂടെ നടക്കുന്ന ചിത്രം ഇങ്ങനെ മനസ്സിലേക്ക് ഈശോ തന്നിട്ട് ഇനി ഭയങ്കര കൊതിയായിരുന്നു ചെറുപ്പത്തിൽ മടത്തി വന്നപ്പം ഫ്രാൻസിസ്കനായതുകൊണ്ട് ചരിത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പം നീ ഭിക്ഷാടനം നടത്തി നടത്തണമെന്ന് ഭയങ്കര ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിലേക്ക് ഞാൻ പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ മനസ്സിലോട്ട് തരികയും അന്ന് തന്നെ മദറിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട മദറിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മദറെ നമുക്ക് കുറച്ച് സന്ധ്യയായിരുന്നു ഈ കടകളിലൂടെയെല്ലാം ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നാളത്തേക്കുള്ള ടെസ്റ്റിനുള്ള പൈസ നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചു വെക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മധുരം ഞാനും കൂടെ ആദ്യത്തെ ഉദ്ഘാടനം വിശാടനത്തിൻ്റെ നടത്തി പിന്നെ അങ്ങ് ദൈവം വിജിലേഷന് വേണ്ട ഒരുപാട് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളപ്പോൾ എല്ലാവരോടും പറയണം ഇങ്ങനെ ഇതാണ് കാര്യം എന്നൊക്കെ ചിലർ നന്നായി സ്വീകരിക്കും പക്ഷെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി പേരുടെ നല്ല മനസ്സാണ് വിജിലേഷൻ്റെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായിട്ട് ഇടവരുത്തിയത് പിന്നെ പ്രോൺസിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് സഹായം മറ്റ് ഒത്തിരി ഉപകാരികൾ അതിൻ്റെ പുറകിലുണ്ടായി അങ്ങനെ ഇവനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബ്രെയിൻ ഫീവർ കട ആയിട്ട് ഒത്തിരി കൂടിപ്പോയ ബ്രെയിനിൽ പനിയടിച്ച് അതാണ്ട് ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല തളർന്നു പോയി അതൊക്കെ ഉള്ള അവസ്ഥകളെല്ലാം ആയിരുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു വിജിലേഷൻ വിജിലേഷനോട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മൾ അവിടെ ആശുപത്രിയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായി അവിടെ കിടത്തിയിട്ട് ഇനി എന്താ കാര്യം നമുക്ക് എന്നാൽ കോൺവെൻറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു മുറിയിൽ താമസിപ്പിക്കാം ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നോക്കാം എന്ന് തീരുമാനിക്കുമായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി നല്ല ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിരുന്നു രാവും പകലും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഒരു ശ്രദ്ധ വിജിലേഷൻ്റെ കാര്യത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പോകാനും രാത്രി പ്രാർത്ഥിക്കാനും എല്ലാവരും ഈശോടെ അടുത്തിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പിടിവിടാതെ ഇങ്ങനെ ഈശോട് മുട്ടി മുട്ടിപ്പായിട്ട് നിന്നിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു വിജിലേഷ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എങ്ങോട്ടുമില്ല എനിക്ക് പോട്ടയ്ക്ക് പോകണമെന്ന് വിജിലേഷന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വയനാട്ടിൽ വെച്ചങ്ങാണ്ട് ഈ പോട്ടയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേട്ടതിൻ്റെ അറിവിലായിരിക്കും വിജിലേഷ് പറഞ്ഞ ഒരു വാശി ഞാൻ ഏറെ എവിടേക്കും പോകുന്നില്ല എനിക്ക് എന്നെ പോട്ടയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് അപ്പോൾ എനിക്കത് വലിയൊരു റിസ്ക് ആയിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇവൻ നടക്കുകയല്ലല്ലോ ഒരു ഓംനി വാനിൽ കിടത്തിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് ഡിവൈനിലേക്ക് വിജിലേഷനെ അങ്ങനെ ഈ കുടുംബത്തോടെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വിട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ ഒരു ബുധനാഴ്ച മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ നീ നടക്കൂട നീ നടക്കുമ്പോൾ എന്നാൽ തിരിച്ചു വരുന്നവരൊക്കെ അത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടാവില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ ഒരു കോയിൻ ഫോൺ അവിടെ നിന്ന് ബോക്സുകളിലിട്ടിട്ട് നീ വിളിക്കണം ഞാൻ നടന്നെന്നുള്ള കാര്യം അന്ന് തന്നെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിട്ടത് മൂന്നാം ദിവസം ഇവൻ അവൻ കിടന്നുകൊണ്ട് ധ്യാനം കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്ന വിജിലേഷ് എഴുന്നേറ്റ് പിന്നെ ആൾക്കാരുടെ അങ്ങോട്ട് വചനവേദിയിലോട്ട് ആ ഭാഗത്തേക്ക് നടന്നെന്ന് കാര്യം അന്ന് രാത്രി ഒരു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ വിജിലേഷ് വിളിച്ച് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ കിടത്തി വിട്ട ആൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഇവർ ട്രെയിന് തിരിച്ചു വരുവാണ് മേട്ടുപാളത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇനി ലോക്കൽ ബസ്സിന് അവിടെ വരേണ്ടതിന് പിന്ന
ആ സമയത്തുള്ള വിജിലേഷന്റെ അനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ആ ഓമൻ്റെ വാഹനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാർ തന്നെ അത് ആരാന്ന് ചിരിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് അവർ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്തി തന്നെ കിടപ്പ് രോഗികളുടെ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പ് രോഗികൾ കിടക്കുന്ന ഇടത്ത് കിടന്നിട്ട് മറ്റേ ടി വിയിൽ കണ്ടിട്ടാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ധ്യാനത്തിൽ വരുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഒരു വിഷമവും കാര്യങ്ങളും കോട്ടയിൽ പോകണമെന്ന് വിജിലേഷ് പറയാനുള്ള കാരണം അത് എനിക്ക് അറിയത്ത എന്താ പോ എന്താന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഡിവാനോ എന്തെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിരുന്നു നമ്മുടെ അവിടുന്ന് ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ പോകണം പോട്ടെ പോകണം ഈ സുഖമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ പോട്ടെ പോകണം പോട്ടെ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഇതില് എന്താന്ന് എനിക്കിപ്പോ മനസ്സിലായില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കിടപ്പ് രോഗികളുടെ ഇതിനകത്ത് കിടക്കും പിന്നെ ആലോലിയൊക്കെ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും കേട്ടിട്ടും ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ തുടങ്ങി ആ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് എന്താ ഏതാന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല നടക്കാൻ തുടങ്ങി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചേച്ചി കൂടെ ഉണ്ട് അത് വൈദ്യവായിൽ കരയാൻ തുടങ്ങി ചേച്ചി ഡോക്ടർമാരൊക്കെ ഇതാകെ അന്നേ അങ്ങനെ ഒരു ഇതായിട്ട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്നതാണല്ലോ നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് വന്നിട്ട് ഒരു ആർക്കും ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ല ഞാൻ നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യം അത് അതുവരെ എൻ്റെ ഈ തല കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതിനുശേഷം നടക്കാറും തുടങ്ങി ആട്ടം നിന്നു പിന്നെ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയി പിന്നെ പോയി നടന്നു പോയി ചേച്ചിന് ഫോൺ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവൻ തിരിച്ച് അവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ മഠത്തിലെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പക്ഷെ അടുത്തുള്ളവരൊക്കെ ഇവന്റെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രതികരണങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭയങ്കര അനുഭവമായിരുന്നു ഒരുപാട് മനുഷ്യർക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പിന്നീട് ഒത്തിരി പേര് ഈശോയിലേറ്റ് അടുക്കാനും ഞാൻ കാരണം കുറെ പേര് ഇവിടെ ധ്യാനം കൂടാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്ത് വിജിലേഷ് ധ്യാനം കൂടി സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു വന്ന് ഇറങ്ങി ഗേറ്റിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മുണ്ട് മടക്കി കൊത്തി കയറി വരുന്നു പിന്നീട് അവൻ അവിടെ പെങ്ങടെ കൂടെ അതോ പെങ്ങടെ കൂടെ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നുള്ളൂ വിദേശിന് ഭയങ്കര നിർബന്ധമായിരുന്നു എനിക്ക് ഡിവൈന് തന്നെ പോണം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഇവര് കുടുംബം പോലെ സ്വീകരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി അതിനുശേഷം അതിനുശേഷം കല്യാണം കല്യാണം കഴിച്ചു കല്യാണം കഴിച്ചതിൻ്റെ സിസ്റ്റർമാരും മൂലം തന്നെ കല്യാണ കല്യാണം ഇതായി മലയാളം പെൺകുട്ടിയോ തമിഴ് തമിഴ് പെൺകുട്ടി തമിഴ് കരി തൃശ്നാപ്പള്ളിക്ക് അടുത്ത് കരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവർക്ക് മലയാളം അറിയോ അവർക്ക് ഇപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ മലയാളം അറിയാം എന്റെ കൂടെ കൂടി മലയാളം എന്റെ കൂടെ കൂടി എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺവെന്റിൽ സിസ്റ്റർമാരുടെ ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ എഫ് സി സി കാരുടെ കൂടെ വിജിലേഷന്റെ ലൈഫിന്റെ പുറകിൽ ഒരു എഫ് സി സിയുടെ കരം ശരിക്കും ഉണ്ട് മക്കള് മക്കൾ രണ്ടുപേര് ഒരാളും ഒരു പെണ്ണും അവര് ഏത് ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ മൂത്തോള് അൽനാ മരിയ ഒന്നാം ക്ലാസ്സില് പിന്നെ അനോൽ അനോൽ അവൻ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പ്രീകേജിയിലല്ലേ ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് താമസം കരൂര് കരൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഈശോ ഇപ്പൊ എല്ലാ എന്റെ എന്റെ എല്ലാ ഈശോ തന്നെയാണ് മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് വലിയൊരു വിശ്വാസത്തിന്റെ കഥ ഇത് ഇത് കേട്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് മനസ്സിലാകണില്ല പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത് വിജിലേഷന്റെ സംഭവം നിങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതികരണം എന്താന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം കർത്താവ് ഇന്നും ജീവിക്കുന്നു അവന്റെ കരങ്ങൾ ശക്തമാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ചിന്തിക്കുന്നോട്ടല്ല മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് അതീതമായിട്ട് ദൈവം ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് കടന്നു വരാൻ പറ്റിയാൽ മതി ചങ്ക് തുറന്നൊന്ന് കർത്താവിനെ വിളിച്ചാലേ കർത്താവ് കേൾക്കും ഒരു സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞത് സക്രാരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് വേണ്ടി അതാണല്ലോ ഒരു സന്യാസിനിയുടെ ജീവിത ദൗത്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ആരോരും അല്ലാത്തവരെ സ്വന്തം എന്ന് കണ്ട് അവന് വേണ്ടിയിട്ട് ചങ്ക് പൊട്ടി കരഞ്ഞ് വിളിച്ചപ്പോൾ തമ്പുരാൻ കൊടുത്ത ഉറുപ്പ നീ പോയാൽ നിന്റെ പിന്നാലെ ഞാനും ഉണ്ടെന്ന് അത് ഇവിടം വരെ എത്തിച്ചു മനോഹരമായ ഒരു ജീവിത കഥയാണ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുന്
അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡിൽ ആരാധനയിൽ അന്ന് ഇവിടെ ഞങ്ങളെടുത്ത് പ്രാർത്ഥന സഹായം ചോദിച്ചു വന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പേർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ തുടങ്ങിയത് പിന്നീട് കുറേയേറെ പേര് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചു എന്നുള്ളത് ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറിൽ നിന്ന് എനിക്ക് കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇപ്പോഴും ടി വി സ്ക്രീനിൽ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ഒന്നും കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുങ്ങുകയില്ല എന്ന് തോന്നുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ അനേകരുടെ പ്രാർത്ഥനയല്ലേ ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ആരാധനയുടെ ചെറിയൊരു നിമിഷങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് ആ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ സമർപ്പിക്കുക അനേകരും ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതിൽ അനുഗ്രഹമുണ്ട് കൃപയുണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നറിയാമോ എല്ലാം ഈ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവമഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സങ്കടങ്ങളുണ്ട് പ്രാർത്ഥനാ നിയമങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതി അറിയിക്കാം നമുക്കത് ദിവ്യകാരുണ്യ സന്നദ്ധിയിൽ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നമുക്ക് ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ജലേഷിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോവുകയായിരുന്നു മരണത്തിൻ്റെ വക്കിൽ നിന്ന് ദൈവം ഒരു മകനെ എടുത്തുയർത്തുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടത് നമുക്ക് ഈശോയുടെ കരങ്ങളിലേക്ക് വിജിലേഷനെ സമർപ്പിക്കുന്നു അവൻ്റെ ഭാര്യയെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒപ്പം പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ച കുറേയേറെ പേരുണ്ട് അവരെല്ലാം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുക ഈ സമയത്ത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിൽ ഏതാനും പേരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് സമർപ്പിച്ചു പോവുക എന്നിരുതി ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ലെന്നല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ച പ്രാർത്ഥനാ സഹായങ്ങളെല്ലാം ബലിപീഠത്തിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കാല് പഴുത്ത് കുറേ നാളുകളായിട്ട് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുറിവ് ഉണങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ജോയ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സഹോദരൻ അതുപോലെ വയറിൽ അസ്വസ്ഥതകളുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സുഖം പ്രാപിക്കാൻ പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു ഒപ്പം പത്ത് വർഷമായിട്ട് വീണ് തളർന്ന് കിടപ്പായ ഷാജി എന്ന വ്യക്തി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ കിടപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന് ചിന്തിക്കാവുന്നതിന് അപ്പുറത്ത് കഷ്ടപ്പാടും വേദനയാണ് ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ഒരുപക്ഷെ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ആ സഹോദരൻ ആ സഹോദരന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശരീരം മുഴുവൻ വേദന കൊണ്ട് വിഷമിക്കുന്ന കൊച്ചുത്രേസി എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരി അതുപോലെ കുറേ പേര് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ കെടുതിയിൽ നിന്നൊക്കെ രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥനാ സഹായം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരെയും ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും വേദനകളോ സങ്കടങ്ങളോ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈശോയുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് ഈ നിമിഷം ഒന്ന് ഈശോയുടെ മുമ്പിൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഈശോയെ അങ്ങയുടെ സന്നദ്ധയിലേക്ക് വേദന അനുഭവിക്കുന്ന സകലരെ സമർപ്പിക്കുന്നു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ട ഈ ശുശ്രൂഷ ഈ കണ്ട ഈ ശുശ്രൂഷ വിജിലേഷനിലൂടെ ദൈവം ഇടപെട്ടതെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറട്ടെ ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗികൾ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവർ ഈശോയെ അങ്ങേ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അങ്ങയോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ അങ്ങിൽ നിന്ന് അവർ അനുഗ്രഹവും ആശ്വാസവും സൗഖ്യവും കണ്ടെത്താൻ കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോയെ നന്ദി ഈശോയെ സ്തുതി യേശുവെ നന്ദി യേശുവെ സ്തുതി യേശുവെ ആരാധന